probability first we discuss the introduction of probability the probability theory has its origin in the games of chance pertaining to gambling so probability theory abingiradhu enga thondrudhu appdin pathinaaka or yogathin adipadiyila nadaiverakoodiya oru soodaatam sambandhamana oru game game of games of chance pertaining to gambling so gambling appdina soodaatam so jerome cardan abingira oru italian mathematician wrote a book on games of chance published in 1663 in everyday life almost everything that we see or do is subject to chance in everyday life almost everything that we see or do subject to chance chance what is mean by chance that is chance means ஒரு யூகத்தினுடைய அடிப்படையில் சான்ஸ் சப்ஜெக்ட் டு சான்ஸ் தி அக்ரன்சஸ் ஆஃப் ஈவன்ஸ் லைக் எர்த் குவேக் சைக்ளோன்ஸ் சுனாமி லைட்னிங் எபிடமிக்ஸ் ஆர் அன்பிரிடிக்டபிள் அன்பிரிடிக்டபிள் மீன்ஸ் வி கேனாட் predict before it is happening so unpredictable abina namba edirparkada samayathila yoikka mudiyada samayathila or nadakkukodi or nigalvu nil nadukam tsunami minnal idu mari nama life la vande daily um nariya tharam paathirukkom most of the events occur quite unexpectedly and result in heavy loss to humanity so mela sonna in the events ellame unexpected ah nam edirparkada or nerathil nadakkum adey result eppadi irukku nu pathina heavy loss to humanity manitha samudayathukku megiperiya இழப்புகளை ஏற்படுத்தும் சுனாமி மாதிரி நமக்கு இஃப் வி பிடிக்ட் தி கரன்சஸ் ஆஃப் சச் ஈவெண்ட்ஸ் வெல் இன் அட்வான்ஸ் பேஸ்டு ஆன் தேர் பாஸ்ட் அக்ரன்சஸ் வித் ஏ குட் அமௌண்ட் ஆஃப் அக்யூரசி ஒன் கேன் திங்க் ஆஃப் ப்ரிவென்டிவ் மெசர்ஸ் ஆர் டேமேஜ் கண்ட்ரோல் எக்ஸசைஸ் much to the relief of human society so most of the events occur quite unexpectedly the result in heavy loss to humanity if we predict the occurrences of such event oru vela and the event nadaiyiradhukku munnadi namakku theriyumna oru tsunami varadhu abdingiradhukku munnadiye namakku varadhukana vaayppugal irukku abdin therinjaduna well in advance based on their fast occurrences with a good amount of accuracy yerkenave nadai vittradunudaiya nigalvagala vechi fast occurrences appadina yerkenave nadai vittra nigalvagala adipadiya vechi konja advance nama think pannom appadina one can think of preventive measures so adha vandu namba eppadi endalavukku oru vilaivagala yerpaduthom abingiradha kandupidichiralam or damage control exercise much to relieve the human society alladha damage aagakudiya loss aagakudiya 
ஹெவி லாஸை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு ஹியூமன் சொசைட்டிக்கு ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சுனாமி வருதுன்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா முன்கூட்டியே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மக்கள்லாம் அந்த இடத்துலேருந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு வந்து நம்ம வெளியேற்றிடலாம் அப்போ வந்து ஹியூமன் வந்து இறப்பு வந்து வந்து டெத்து வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து நம்ம முன்கூடியே தெரிஞ்சுருக்கணும் சச் ப்ரொடிக்ஷன் வெல் இன் அட்வான்ஸ் ஆஃப் த ஆக்சுவல் ஹேப்பனிங் ரெக்கேட் தி ஸ்டடி ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி தேரி ஸோ முன்னாடியே நாம் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி விஷயத்தை படிக்கிறதுக்காக தான் நமக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி தேரி தேவைப்படுது ஓகே ஸோ நம்ம அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் நம்ம லைஃப்பில் அந்த நிகழ்வுகளால் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளை தவிர்ப்பதற்காக நம்ம முன்கூட்டியே அந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறதுக்கான அறிகுறிகள் ஏதாவது தென்பட்டது அப்படின்னா அதன் மூலமாக வந்து நம்ம அந்த லாஸ் வந்து ஹெவி லாஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் அதை பற்றியான ஒரு ஸ்டடி தான் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி தேரி ஓகே ஸோ நவ் ஃபியூ செஞ்சுரிஸ் எகோ கேம்பிளிங் அண்ட் கேமிங் வேர் கன்சிடர்ட் டு பி ஃபேஷனபுள் அண்ட் பிகம் வைர்லி பாப்புலர் அமௌங் மெனி மென் அதாவது சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சூதாட்டம் கேம்பிளிங் அப்படின்னா சூதாட்டம் அண்டு கேமிங் வேர் கன்சிடர்டு டு பி ஃபேஷனபுள் அதாவது சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த சூதாட்டமும் கேமிங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாகரிகமான ஒரு விளையாட்டாக மக்கள் மத்தியில் வந்து பரவலாக கருதப்பட்டது எஸ் த கேம்ஸ் பிகம் மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் பிளேயர்ஸ் வேர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் நோவிங் தி சான்ஸ் ஆஃப் வின்னிங் ஆர் லாஸிங் எ கேம் ஃப்ரம் ஏ கிவன் சுச்சுவேஷன் ஸோ அவர் விளையாடக்கூடியவர்கள் எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் தங்களது வெற்றி தோல்வி வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அறிந்து கொள்வதற்கு மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டதுனால இந்த விளையாட்டுகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சேஞ்ச் ஆக தொடங்குச்சு ஸோ ஆஸ் த கேம்ஸ் ஆஃப் பிகம் மோர் காம்ப்ளிகேட்டடு ஸோ ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் சுச்சுவேஷனில் பிளேயர்ஸ் வேர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மூவிங் சான்ஸ் ஆஃப் வின்னிங் ஆர் சான்ஸ் ஆஃப் லாஸிங் ஸோ வெற்றி பெறுவதற்காகவோ அல்லது தோல்வி அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதிக ஆர்வம் காட்டினாங்க ஏ கேம் ஃப்ரம் கிவன் சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஏதாவது காம்ப்ளிகேட்டட் சுச்சுவேஷனில் நம்ம வந்து வின் பண்ணுவோமா அல்லது நம்ம லாஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினாங்க ஸோ ஏ கேம் ப்ளஸ் டிஸ்பியூட் ப்ராப்ளம் போஸ்டட் பை செவாலியர் டி மியர் இன் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் லிட் டு ஆஃப் லெட்டர் பிட்வீன் டூ ஃபேமஸ் ஃப்ரெஞ்சு மேத்தமேட்டிஷியன்ஸ் பேலஸ் பாஸ்கல் அண்ட் ஃபேர் டி ஃபெர்மேட் விச் கிரியேட்டட் ஏ மேத்தமேட்டிக்கல் தேரி ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் செவாலியர் டி மேயர் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு அவர் வந்து இந்த செவாலியர் டி மேரி அப்படிங்கிறவர் பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு கேம்ப்ளஸ் டிஸ்பியூட் ப்ராப்ளம் போஸ்ட் பை செவாலியர் டி மியர் அதாவது இந்த செவாலியர் டி மியர் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூதாடத்தில் ஆர்வம் கொண்ட ஒரு ஒருவர் ஸோ அவர் வந்து டூ ஃபேமஸ் ஃப்ரெஞ்சு மேத்தமேட்டிஷனுக்கு இந்த சூதாட்டம் மூலமாக எவ்வளவு வந்து லாபம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டறிவதற்காக அவர் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு மேத்தமேட்டிஷியன் செவாலியர் டி மியர் அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து டூ ஃப்ரெஞ்சு மேத்தமேட்டிஷியன்ஸ் பேலஸ் பாஸ்கல் அண்ட் ஃபியர் டி ஃபெர்மேட் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் வந்து இது சம்மந்தமாக ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு அதாவது இந்த சூதாட்டம் மூலமாக எவ்வளோ லாபம் கிடைக்கும் நமக்கு எவ்வளோ லாபத்தை பெற முடியும் அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஸோ செவாலிய டே மியர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஃப்ரெஞ்சு மேல் அதிகாரி ஒரு ஃப்ரெஞ்சு அரசியலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேல் அதிகாரி ஸோ அந்த அவர் வந்து இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஃப்ரெஞ்சு மேத்தட் மே மேத்தமேட்டிஷன் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஃபேலைஸ் பாஸ்களுக்கும் ஃபேர் டி ஃபேர்மேட் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு அதன் மூலமாக தான் நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க இந்த தீரிய ப்ராபபிலிட்டியே வந்து க்ரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க 
கோல்மோக்ரோவ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் அண்ட் ஆக்சியோமேட்டிக் அப்ரோச் விச் இஸ் கன்சிடர் ஆஸ் தி பேசிஸ் ஃபார் மாடர்ன் ப்ராபிலிட்டி தேரி அவர் வந்து ஸோ இந்த பேலக்ஸ் பாஸ்கல் ஃபியர்டி ஃபெர்மேட்டெல்லாம் வந்து நமக்கு ப்ராபிலிட்டி தேர் உருவாகிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக காரணமாக இருந்தாங்க பட் அதே சமயத்தில் ஒரு ஆக்சிமேட்டிக் அப்ரோச் ஒரு தீர்வுகள் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ப்ராபிலிட்டி தேரியில் வந்து மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோல்மோ குரோ அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர அளவுக்கு நிறையா ஆக்சியம் தீரம் சம்மந்தமான முடிவுகள்லாம் அவர் கொடுத்தார் த ப்ராபிலிட்டிஸ் ஆல்வேஸ் பெர்டைன் டு தி அக்கரன்ஸ் ஆர் நான் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் ஸோ ப்ராபிலிட்டி ஆல்வேஸ் பெர்டைன் டு தி அக்கரன்ஸ் ஆர் நான் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் தி ஈவெண்ட் ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு நிகழ்ச்சி அக்கரன்சஸ் அப்படின்னா ஹேப்பனிங் நடக்கக்கூடியது அக்கரன்சஸ் அப்படின்னா ஹேப்பனிங் நடக்கக்கூடியது நான் அக்கரன்ஸ் அப்படின்னா நாட் ஹேப்பனிங் நடக்க இயலாத ஒரு நிகழ்ச்சி ஸோ ப்ராபபிலிட்டி வந்து எப்போவுமே எது சம்மந்தமாக பேர்டைன் அப்படின்னாக்க எதை சம்மந்தமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நிகழ்ச்சியானது நடக்கக்கூடியதா அல்லது நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து இது ப்ராபபிலிட்டி யூஸ் ஆகுது So let us define the terms random experiment, trial, sample space and a different type of events used in the study of probability. So in the probability chapter, we will see what we are going to do. Random experiment, trial, sample space, events, we will see what we are going to do. So now we are going to discuss what is mean by probability. So, probability means possibility. எவ்வளவு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்க ஒரு ஈவெண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் ஃபார் ஹேப்பனிங் ஏ ஈவெண்ட் ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன இட் ஈஸ் ஏ பிரான்ச் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தட் டீல்ஸ் வித் தி அக்கரன்ஸ் ஆஃப் ஏ ரேண்டம் ஈவெண்ட் த வேல்யூ ஈஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் இந்த ப்ராபிலிட்டியோட வேல்யூவே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜீரோ அல்ல அண்ட் ஜீரோவுக்கு ஒன்றுக்கும் இடையில் மட்டும்தான் அந்த ப்ராபிலிட்டிஸ்ன வேல்யூ இருக்கும் நமக்கு So, probability is nothing but this possibilities. So, before going to discuss the random experiment, so, we consider the one sila statement. Parunga. For example, our cricket team is likely to win the World Cup. The one statement, eh? our cricket team is likely to win the World Cup. We have the cricket team. உளவு கோப்பியை வெல்லும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் ஒரு வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ மெட்ரோலாஜிக்கல் அஃபீஷியல்ஸ் ப்ரிடிக் தட் த ரெயின் ஃபால் வில் பி நார்மல் டூரிங் தி மான்சூன் அதான் வரக்கூடிய மழை காலங்களில் மழையினுடைய அளவு வந்து நார்மலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வானிலை ஆராய்ச்சி நிலையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கிறாங்க அண்ட் அனதர் ஒன் த ப்ரைசஸ் ஆஃப் எசன்சியல் கமோடிட்டிஸ் ஆர் லைக்லி டு பி ஸ்டேபிள் எசன்சியல் கமோடிட்டிஸ் அப்படின்னா அத்தியாவசியமான பொருட்கள் அதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஸ்டேபிள்னா நிலையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் அவர் கிரிக்கெட் டீம் ஈஸ் லைக்லி டு வந்த வேர்ல்ட் கப் அதாவது நம்ம கிரிக்கெட் அணி உலக கப்பி வெல்லும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது மேட்ச் இன்னும் ஆரம்பிக்கல ஸோ மேட்ச் எப்போ நடக்கும்னு தெரியாது ஒரு வேளை இப்போ நெக்ஸ்ட் மந்த் ஸ்டார்ட் ஆகுது மேட்ச் அப்படின்னாக்க வேர்ல்டு கப் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னாக்க எந்த டீம் வந்து வேர்ல்டு கப்பை வின் பண்ணணும்னு தெரியாது நமக்கு ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம டீம் வேர்ல்டு கப்பை வின் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம தெரிஞ்சு சொல்கிற மாதிரி தெரியாமல் சொல்கிறோமான்னு தெரியாது ஸோ அதே மாதிரி வரக்கூடிய மழைக்காலங்களில் வந்து மழையினுடைய அளவு சீராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் சொல்கிறாங்க ஸோ நாளைக்கு என்ன நடக்கும் இன்றைக்கி என்ன நடக்கும்னே தெளிவாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரேட்டாக சொல்ல முடியாத சுச்சுவேஷனில் டூரிங் த மேன்சூன் வந்து நம்மளால் கரெக்டாக அவங்களால சொல்ல முடியுமானா சொல்ல முடியாது ஸோ சேட்டலைட்டில் வரக்கூடிய பிக்சர்ஸ் வச்சு அவங்க வந்து முன்கூட்டியே ஒரு சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் அது எல்லா டைமும் அது கரெக்டாக நடக்குதா அப்படின்னா கிடையாது அதே மாதிரி ஒரு எசன்சியல் காமோடிட்டிஸோட ஸ்டே ப்ரைஸஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்போவுமே ஒரே மாதிரி இருக்குமுன்னா இருக்காது 
இப்போ ஒரு சோப்பு வாங்குகிறோம் சீப்பு பவுடர் இதெல்லாம் வாங்குகிறோம்னா அதனுடைய விலை வந்து எப்போவுமே ஒரே மாதிரியாக இருக்குமானு கட்டாயமாக இருக்காது ஸோ இந்த த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது மூணுமே வந்து கரெக்டாக சொன்னது சொன்னபடியே அந்த டைமில் நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸை வந்து எதுவுமே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சூராக சொல்ல முடியாது இப்போ எந்த இந்தியா வேர்ல்டு கப்பை வின் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதே தான் வந்து ஆஸ்திரேலியா பீப்புள் வந்து ஆஸ்திரேலியா அவங்க டீம் வந்து வேர்ல்டு கப்பை வின் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க பாகிஸ்தான் டீம் க பீப்புள் வந்து பாகிஸ்தான் டீம் தான் வேர்ல்டு கப் வின் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அவங்கவுங்களுக்கு ஜாதகமாக சொல்லுவாங்களே தவிர யாருமே உண்மையாக என்ன நடக்குங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது ஸோ ஆஃப்டர் என்டிங் தி வேர்ல்டு கப் அதாவது ஃபைனல் மேட்ச் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எந்த டீம் வந்து வேர்ல்டு கப் வின் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ சப்போஸ் நான் இந்தியன் டீம் வந்து வேர்ல்டு கப்பை வின் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் அதே வந்து வேர்ல்டு கப்பெல்லாம் நடக்குது ஃபைனலில் இந்தியா போயிடுச்சு ஸோ ஃபைனலில் இந்தியா வின் பண்ணுது வேர்ல்டு கப்பு வின் பண்ணுது ஸோ அப்போ வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன் பார்த்தீங்களா நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் வேர்ல்டு கப் இந்தியா வின் பண்ணுன்னு வின் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அதை வந்து நான் அன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொன்னேன்னா அப்படின்னா கிடையாது ஸோ ஒரு இந்தியா இந்தியன் டீமோட பிளேயர்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு மற்ற டீமோட பெர்ஃபார்மன்ஸையும் இந்தியன் டீமோட பெர்ஃபார்மன்ஸையும் வச்சு மற்ற கூட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இந்தியன் டீமன்ஸ் டீமோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது அதனால் இந்தியா வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமே தவிர ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சூராக இந்தியா தான் வின் பண்ணும் அப்படிங்கிறத யாராலையுமே சொல்ல முடியாது ஸோ அப்போது அதே மாதிரி இந்த மலையினுடைய அளவு அதே மாதிரி அத்தியாவசிய பொருட்களுடைய விலைகள் இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த மூணு விஷயத்துலையுமே வி அரை வட் இ டிசிஷன் வி ஃபேஸ் அன்சர்டனிட்டி இந்த மாதிரி மூணு விஷயத்துலையும் நம்மளுடைய டெசிஷன் முடிவுகளானது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஃபேஸ் அன்சர்டனிட்டின்னு சொல்கிறோம் அன்சர்டனிட்டின்னா டவுட்ஃபுல் அதை கூற இயலாத ஒரு நிலை இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத உறுதியாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த ப்ராபிலிட்டி ஃபார் ஹேப்பனிங் இஸ் கால்டு சாரி த பாசிபிலிட்டி ஃபார் ஹேப்பனிங் இஸ் கால்டு த ப்ராபிலிட்டி So, probability is nothing but possibilities for happening. That is, the chance for happening. The chance or the possibility. Possibility for happening is called probability. That is simple definition. Okay, so the possibilities are the chance. Possibilities to be the chance of being a part of you is when you belong. The chance for happening is called the probability. Okay, so now some terms are used in the studying of theory of probability. So probability theory on the earth is a very easy chapter for all type of students uh, average students below average students and topper students so ella category ku vandu romba mukkiyamana or chapter idella use panna kodi concept ellame vandu pathina ka sets la first chapter sets and relation function paathirukom so and sets la vandu enna concept use pandromo adhe set concept da nam vandu probability la use panna porom வேறு நியூ கான்செப்டில் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருந்ததுனாவே நம்ம ப்ராபபிலிட்டி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த ப்ராபபிலிட்டியில் வந்து கட்டாயமாக நமக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு ஒரு டூ மார்க் கட்டாயமாக கேட்பாங்க ஸோ ரொம்ப குறைவான எண்ணிக்கையில் தான் வந்து சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லா சமுமே ஒரு சம் விடாமல் எல்லா சமுமே நீங்கள் போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சாப்டர் அதனால தான் ப்ராபபிலிட்டி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதில் எப்படி செட்ஸில் வந்து டைப் ஆஃப் செட்ஸு அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில டேர்ம்ஸு செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து செட்ஸில் படித்தோமோ அதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டிலையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான டேர்ம்ஸு அது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு அதாவது சம வாய்ப்பு சோதனை 
இந்த தியரி புரிஞ்சதாக மட்டும்தான் உங்களால் சம் வந்து ஈஸியாக போட முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து தியரியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் திரும்ப திரும்ப திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஸோ ஜா ஒரு ஃபைவ் மார்க் சம்மு கூட வித்தின் ஒன் மினிட் வித்தின் டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சாப்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் இஸ் ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஸோ ரேண்டம் வாட் இஸ் மீன் பை எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மீன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னா சோதனை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கெமிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நிறைய செஞ்சு பார்த்துருக்கோம் சயின்ஸில் ஸோ அது மாதிரி இதுவும் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் தான் நமக்கு ஸோ ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இஸ் என் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இன் விச் தி செட் ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் ஆர் நோன் செகண்ட் ஒன் எக்ஸாக்ட் அவுட்கம் இஸ் நாட் நோன் இந்த சிம்பிளான விஷயம் அப்படின்னா இதுதான் அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிரிமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வருவோம் செகண்ட் பாயிண்ட் எனி ஃப்ராஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஆர் மெஷர்மெண்ட் இஸ் கால்டு என் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எனி ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஏதாவது ஒரு விஷய விஷயத்தை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறது ஒரு வேலை நடக்கிறத அப்சர்வ் பண்ணுறது அல்லது அந்த வேலையை வந்து அளவு அளவுக்கிறது மெஷர்மெண்ட்டு இதை தான் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நத்திங் டவுன் வெதர் A நியூ born baby is male or female. அதுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னலாம் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பிறக்கக்கூடிய குழந்தையானது ஆண்ணா பெண்ணா அப்படிங்கிறது நமக்கு முன்னாடியே தெரியாது அதே மாதிரி டாஸிங் ஏ காயின் ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணும்பொழுது ஹெட் விழுமா டைல் விழுமா அப்படிங்கிறது தெரியாது பிக்கிங் அப் எப்போவா ஃப்ரம் எ பேக் கண்டெய்னிங் பால்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஒரு பேக்கில் வந்து நிறைய கலர்ஸில் பால் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பால்லேருந்து ஒரு பால் நம்ம எடுக்கிறோம் பிக்கப் பிக்கப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பிக்கப் பண்ணக்கூடிய பால் வந்து என்ன கலரில் இருக்கும்னு நம்மளால் கெஸ் பண்ண முடியாது அண்டு அப்சர்விங் தி நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அட் ஏ பர்டிகுலர் பிளேஸ் இன் ஏ டே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அடிக்கடி ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா எத்தனை ஆக்சிடெண்ட் அந்த இடத்துல நடக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஆர் டே ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுங்கிறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் மீன் பை எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஸோ ஒரு பிறக்கக்கூடிய குழந்த ஆனால் பெண்ணா அப்படிங்கிறது பார்க்குறது அது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு தான் ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணி ஹெட்டை டைலான் செக் கண்டுபிடிக்கிறது அது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு ஒரு கலர் பால் எடுக்கிறது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு ஒரு டைஸ் ரோல் பண்ணுறது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு நம்பர்ஸ் வந்து ஒரு டென் நம்பர்ஸ்லேருந்து ஒரு நம்பரை செலக்ட் பண்ணுறது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு ஒரு கார்ட்ஸில் பிளேயிங் கார்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு கார்டு எடுக்கிறது அது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இன்னும் சொன்ன போனால் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல பாருங்கள் எத்தனை ஆக்சிடெண்ட் நடக்குது அப்படிங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணுறது கூட அதனால தான் சொன்னாங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஆர் மெஷர்மெண்ட்டு இப்போது நம்ம வந்து எத்தனை ஆக்சிடெண்ட் நடக்குது அப்படிங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அல்லது அதை வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணி வைப்போம் மெசர் பண்ணி வைப்போம் எத்தனை நடக்குது அப்படிங்கிறத ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கான நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேக்ராஃப் பாருங்கள் ஏன் எக்ஸ் ஆப்ரேஷன் விச் ப்ரொடியூசஸ் ஏன் அவுட்கம் இஸ் நோன் எக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஏன் ஆப்ரேஷன் விச் ப்ரொடியூசஸ் ஏன் அவுட்கம் நம்ம ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அது கட்டாயம் அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் மீன்ஸ் ஒரு அப்சர்வேஷன் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு அது வந்து கட்டாயமாக என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ப்ரொடியூசஸ் ஏன் அவுட்கம் கட்டாயமாக அது ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் அவுட்கம் மீன்ஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் கால்டு ரிசல்ட் ஓகே ஸோ அவுட்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு முடிவு ஓகே ஒரு சோதனையை நம்ம செய்யும் பொழுது கட்டாயமாக என்ன கிடைக்கும் அதுக்கு ஒரு முடிவு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ ஒரு ஒரு ஒர்க் எந்த ஒர்க்கு எந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நடந்தாலும் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட எண்டில் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டு கட்டாயமாக ஒரு அவுட்கம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க வென் என் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் கண்டக்டட் ரிப்பீட்டர்லி வென் என் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் கண்டக்டட் ரிப்பீட்டர்லி அண்டர் த சேம் கண்டிஷன்ஸ் த ரிசல்ட் கேன் நாட் பி யுனிக் பட் மே
அக்யூரேட்டான ஒரு டெஃபினிஷன் இதை தான் மேலே டூ பாயிண்ட்ஸில் வந்து நமக்கு சார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இதை தான் நம்ம இங்கே தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷனோட எண்டில் நமக்கு ஒரு ரிசல்ட்டு கிடைக்கும் அப்படி அந்த ஆப்ரேஷன் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து திரும்ப திரும்ப வென் ஏன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இட் இஸ் கால்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஸோ வாட் இஸ் ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கான ஆன்சர் தான் இது ஓகே வாட் இஸ் மீன் பை ரேண்டம் ஸோ வென் ஏன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் கண்டக்டட் ரிப்பீட்டர்லி அண்டர் த சேம் கண்டிஷன் ஒரே மாதிரி சூழ்நிலையில் ஒரு சோதனையை வந்து திரும்ப திரும்ப எத்தனை தரம் பண்ணிங்கனாலும் த ரிசல்ட் கேன் நாட் பி யூனிக் யூனிக் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்டாக சிங்கிள் கிடையாது அது டிஃப்ர யூனிக் அப்படின்னா தனியாக சிங்கிள் த கேன் நாட் பி யூனிக் அப்படின்னா ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது பட் மேபி ஒன் ஆஃப் தி வேரியஸ் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் வெவ்வேறான சாத்தியமான விளைவுகள் சாதகமான விளைவுகள்லாம் என்னென்ன இருக்குமோ அதனுடைய முடிவுகளில் ஒன் ஆ ஒன் ஆஃப் தி வேரியஸ் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் ஓகே சச் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் கால்டு ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எத்தனை டைம் இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டு டைம் காயின் டாஸ் பண்ணுறோம் ஹெட் உழுது செகண்ட் டைம் காஸ் காயின் டாஸ் பண்ணுறோம் டயல் உழுவுது ஸோ ஹெட்டு ஒரு டைம் முடிஞ்சிருச்சு டயல் ஒரு டைம் முடிஞ்சிருச்சு தேர்ட் டைம் காயின் டாஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ இந்த ஹெட்டும் டயலும் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது விழுமா ஃபோர்த் டைம் காயின் டாஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஹெட்டும் டைலும் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது விழுமா ஃபிஃப்த் டைம் காயின் டாஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஹெட்டும் டைல் தவிர வேறு ஏதாவது விழுமா கட்டாயம் விழாது ஏன் அப்படின்னா ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணால் தேர் ஆர் டூ பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் ஒன்லி ஸோ அண்டர்லை இந்த வேர்டு பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் ஓகே ஸோ இன் ஏ டாஸிங் ஏ காயின் தேர் ஆர் ஒன்லி டூ outcomes first one is head second one is tail okay so idu rendu thavaru vera edhum illadhu so when a experiment is conducted repeatedly so na thirumba thirumba onna vandu ethana tharam pannikinaalum the result cannot be unique ore mari uluvadhu ipo 10 times coin toss pandrumna 10 time head edhum correct ah uluvum appdinu solla mudiyadhu adhe samayathula vandu pathinaaka where is possible outcomes la edhavadhu onna aga irukalam illa renda kuda irukalam ஒரு கார்ட்ஸ் வந்து ஒன்றிலேருந்து பத்து வரல இருக்கு நம்பர் எழுதி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஈவன் நம்பர் கார்ட்ஸ் வரணும் அப்படின்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் எல்லாமே ஈவன் நம்பர் கார்ட்ஸ் தான் ஸோ தெர் ஆர் ஸோ மெனி ஃபேவரபுள் அவுட்கம்ஸ் அதே வந்து எனக்கு ஃபைவ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா அதில் எத்தனை ஃபைவ் இருக்கும் அந்த கார்ட்ஸில் ஒரே ஒரு கார்டு மட்டும் தான் ஃபைவ் இருக்கும் அப்போ அது ஒரே ஒரு ஆன்சர் மட்டும் தான் நமக்கு அதில் கிடைக்கும் ஸோ தெர் ஆர் டூ அவுட்கம்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபேவரபுள் அவுட்கம்ஸ் ஓகே வாட் இஸ் மீன் பை பாசிபிள் அவுட்கம் வாட் இஸ் மீன் பை ஃபேவரபுள் அவுட்கம்ஸ் ஓகே ஸோ பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஈவன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு எது இதெல்லாம் நடக்கும்னு தெரியும் அதுதான் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி மேட்ச் வந்து பண்ண இன்றைக்கி நைட்டு ஒரு பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ இன்றைக்கே வந்து நான் இப்போவே நான் ரிசல்ட்டு சொல்ல முடியும் என்ன ரிசல்ட்டு சார் சொல்ல முடியும்னா எது நடக்கும்னு தெரியாது ஆனால் எந்த மாதிரியெல்லாம் ரிசல்ட்டு கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி ஒரு மேட்ச் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் நடக்குது அந்த ஃபுட்பால் மேட்சில் வந்து இன்றைக்கி இந்தியா வின் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் ரெண்டாவது ஆன்சர் இல்லைன்னா இந்தியா இன்றைக்கி லாஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லுவேன் செகண்ட் ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க மேட்ச் வந்து ட்ரா ஆகிடும் ரெண்டு டீமே ஈக்குவல் கோல் போட்டிருப்பாங்க மேட்ச் ட்ரா ஆகிடுன்னு சொல்லலாம் இஸ் இது தேர்ட் டைப் ஆஃப் ரிசல்ட்டு அண்டு ஃபோர்த் டைப் ஆஃப் ரிசல்ட் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னாக்க மேட்ச் வந்து அப் அண்ட் அண்ட் ஏதாவது ஒரு இயற்கை ப்ராப்ளத்தால் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மலையாளையோ ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் அந்த மேட்ச் வந்து நடக்காமல் போயிடலாம் ஸோ மேட்சை வந்து கேன்சல் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிரிக்கெட்டுக்கும் இதே மாதிரியான ரிசல்ட்டு தான் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஏதாவது நடக்குமா புதுசாக ஒரு ஈவன் ஆன்சர் நட ஒரு சொல்யூஷன் சொல்ல முடியுமா நம்மளால் கட்டாயமாக முடியாது ஸோ எந்த ஒரு கேமாக இருந்தாலும் என்னென்னலாம் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது முன்கூட்டியே நமக்கு தெரியும் பட் ஆனால் எதுங்கிறது தான் தெரியாது இன்றைக்கி நைட் மேட்ச் நடக்குது அப்படின்னா நான் இப்போவே சொல்லுவேன் ஒன்றா இந்தியா வின் இந்தியா லாஸ் மேட்ச் ட்ரா மேட்ச் அபாண்டோன் இதை நாள தவிர வேறு எதுவுமே நடக்குமா வேறு எதுவுமே நடக்காது ஸோ இது தான் நாலு
அப்போ அது எது நடக்குங்கிறத நம்ம கெஸ்ட்டில் வேணால் இந்தியா வின் பண்ணும் இந்தியா லாஸ் பண்ணணும் எத்தனை தடவை வேணாலும் சொல்லலாம் ஆனால் அந்த மேட்சோட எண்டில் தான் இந்த நாளில் எது நடக்குதுங்கிறத எல்லாராலுமே சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இந்த ஃபுட்பால் மேட்ச்சு தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஸோ அந்த ஃபுட்பால் மேட்சோட எண்டில் தான் கட்டாயம் ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அது நான் சொன்ன ரிசல்ட்டு இந்த ரி இப்போ இந்த மாதிரி மேட்சில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தேர் ஆர் ஒன்லி ஒன் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் தான் அதாவது பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் நிறையா இருக்கும் பட் ஃபேவரபுள் நமக்கு சாதகமானது ஸோ பாசிபிள் அப்படின்னா சாத்தியமான விளைவுகள் ஃபேவரபுள் அப்படின்னா சாதகமான விளைவுகள் நமக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்குமோ அதெல்லாம் சாத்தியமானது சாத்தியம் இது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தட் இஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் தட் இஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் அதுதான் பாசிபிள் அவுட்கம் ஃபேவரபிள் அப்படின்னாக்கா இந்த பாசிபிள் அவுட்கம்ஸும் ஃபேவரபிள் அவுட்கம்ஸுக்கு என்ன வித்தியாசங்கள் தெரிஞ்சிட்டிங்கனாக்கா ப்ராபபிலிட்டிக்கான டெஃபினேஷன் முடிஞ்சது ப்ராபபிலிட்டியே முடிஞ்சது அவ்வளோ தான் ஸோ பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஈவன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்னென்னலாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கோ ரிசல்ட்டுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்னலாம் இருக்குமோ இப்போ நான் சொன்ன நாளும் இதெல்லாம் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் ஃபேவரபிள் அவுட்கம்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபுட்பால் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி இந்தியா வின் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஃபேவரபுள் அவுட்கம்ஸ் அல்லது மேட்ச் ட்ரா அப்படின்னா ஃபேவரபுள் அவுட்கம்ஸ் ஸோ என்ன ரிசல்ட் நம்ம எதிர்பார்க்குறோமோ அந்த ரிசல்ட் நம்ம கிடைக்கும் பொழுது அது ஃபேவரபுள் அவுட்கம்ஸாக இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த பாசிபிள் அவுட்கம்ஸுக்கும் ஃபேவரபுள் அவுட்கம்ஸுக்கான டிஃப்ரெண்ட்டு தான் என்னென்னு தெரிஞ்சதுனாவே நம்ம ப்ராபபிலிட்டிக்கான டெஃபினேஷனை ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே ஸோ த பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு தெரியக்கூடிய ரிசல்ட் ஓகே ஸோ ஃபேவரபிள் அவுட்கம்ஸ் அப்படிங்கிறது அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதனால தான் ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு சொன்னாங்க வென் என் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் கண்டக்ட் ரிப்பீட் ஓர்லி இந்த இடத்துல ஃபுட்பால் மேட்ச் இன்றைக்கி நடந்துருச்ச பத்து மணிக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடச்சிருச்சு மறுபடியும் அதே டீமு அதே கிரவுண்டில் நாளைக்கு நைட்டு பத்து மணிக்கு விளையாடுறாங்க அப்போ ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதே டீம் அதே ரெண்டு டீமு அதே கிரவுண்டில் நாளானைக்கு நைட்டு ஒரு பத்து மணிக்கு நடக்கிற நடத்து ஸோ இந்த கேம் வந்து எத்தனை தரம் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டடாக இதே கண்டிஷனில் நடந்துக்கிட்டு இருந்தாலும் ரிசல்ட் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்போ பத்து நாளைக்கு கண்டினியூவாக ஒரு ஒரே டீம் ஒரே கிரவுண்டில் ஒரே டைமில் நடத்துகிறாங்கன்னு வச்சுக்கங்க அப்போ பத்து நாளுமே ஒரே டீமே ஜெயிக்குமான கட்டாயம் ஜெயிக்காது ஸோ அதனால தான் இந்த ரிசல்ட் கேன் நாட் யூனிக் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரே மாதிரியான ரிசல்ட் இருக்காது நீ எத்தனை தரம் பண்ணினாலும் ஆனால் ஒன் ஆஃப் தி வேரியஸ் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் இந்த வேரியஸ் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் தான் நான் சொன்னது இந்தியா வின் பண்ணும் இந்தியா லாஸ் ஆகும் அல்லது மேட்ச் ட்ரா ஆகிடும் அல்லது மேட்ச் கேன்சல் ஆகிடும் அவ்வளோதான் தட் இஸ் கால்டு பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் ஓகே இதில் எது நாம் சொன்னது நடக்குதோ இப்போ இந்தியா லாஸ் ஆகுதுன்னா அது ஃபேவரபுள் அவுட்கம்ஸ் மேட்ச் கேன்சல் ஆகிடுச்சா அதுதான் ஃபேவரபுள் அவுட்கம்ஸ் அப்போ இந்த ஃபோரில் ஏதாவது ஒன்று தான் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஃபேவரபுள் அவுட்கம்ஸாக நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே இதை வந்து ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஸோ ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுங்கிறது இதுதான் ஓகே ஸோ என் ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஈஸ் ஒன் இன் விச் தி எக்ஸாக்ட் அவுட்கம் கேன் நாட் ப்ரிடிக்டட் பிஃபோர் கண்டக்ட் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ இந்த ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் எக்ஸாக்ட் அவுட்கம் சரியான தீர்வானது கேன் நாட் ப்ரிடிக்டடு முன்கூட்டியே நம்மளால் யூகிக்க முடியாது கண்டுபிடிக்க முடியாது பிஃபோர் கண்டக்ட் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளால் தெரியாது ஹவ் ஒவர் கேன் லிஸ்ட் ஆல் லிஸ்ட் அவுட் ஆல் த பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ அந்த எல்லா பாசிபிள் அவுட்கம்ஸும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம் நான் கீழே சொன்ன அதே விஷயம்தான் ஓகே நம்ம எது எது லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம் இந்தியா வின் பண்ணும் இந்தியா லாஸ் பண்ணும் அல்லது மேட்ச் ட்ரா ஆகிடும் அல்லது மேட்ச் கேன்சல் ஆகிடும் தட் இஸ் லிஸ்ட் அவுட் ஓகே ஸோ வி லிஸ்ட் அவுட் ஆல் தி பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஓகே இப்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கு வாங்க ஏ ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஈஸியான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதுவும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் in which the set of all possible outcomes are known or possible outcomes na india win india loss match draw and match abandoned that is cancelled idu da vande all possible outcomes or known ella possible outcomes um namakku theriyum second one but exact outcome sariyana
random experiment so random experiment la doubt iruka so romba mukkiyamaana oru first terms random experiment so time aanalum theory ku romba importance venum theory purinja matta dhaan ungala sum la easy ah purinjikka mudiyum ena probability oru new concept ungalku ஐந்தில் எதில் சும்மா சிம்பிளாக தான் இருந்திருக்கும் ஸோ இங்கே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க இது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி சம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஒவ்வொரு சம்லேயுமே வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதக்கூடியது அது டூ மார்க்காக இருந்தாலும் சரி ஒன் மார்க்காக இருந்தாலும் சரி ஃபைவ் மார்க்காக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா கூறுவெளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கூறுவெளி தட் இஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அதாவது நம்ம முன்கூட்டியே வந்து பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அந்த பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு செட்டுக்குள்ளார டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் வந்து என்னது உங்களுக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இட் இஸ் டென்டட் பை த லெட்டர் எஸ் தட்ஸ் ஆல் ஸோ கூறுவெளி அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றுமே கிடையாது எது எதெல்லாம் வந்து ஒரு சமவாய்ப்பு சோதனையில் கிடைக்க பெறக்கூடிய அனைத்து சாத்தியமான விளைவுகளின் ஒரு தொகுப்பு தி செட் ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் தி செட் ஆஃப் ஆல் செட் அண்ட்லைன் த வேர்ட் செட் ஸோ இங்கே வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே நம்ம வந்து செட்டாக தான் எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் சாப்டர் எப்படி இருந்தது அதே மாதிரி தான் மறுபடியும் இருக்க போகுது ஸோ புது கான்செப்ட்டு அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அதாவது மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷனுக்கு இங்கே வேலையே கிடையாது அதனால் ப்ளூ அவரி ஸ்டூடெண்டில் ஈஸியாக ஒரு செவன் டு எயிட் மார்க்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஒன் மார்க் ஒன்று டூ மார்க் ஒன்று ஃபைவ் மார்க் ஒன்று ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எல்லாருமே வந்து டெஃபினேஷன்ஸ் நல்லா பாருங்கள் தி செட் ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் இன் ஏ ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஈஸ் கால்டு ஏ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இட் இஸ் டென்டோடு ஜென்ரலி டென்டோடு பை எஸ் ஸோ வென் வி ரோல் ஏ டை டைனா பகடை ஒரு பகடை உருட்டும் பொழுது இந்த பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன ஃபேஸ் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ டைஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் தமிழில் கூட நம்ம படிச்சுருப்பீங்க இந்த பகடை அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த டைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை சைடு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைஸ் டை அப்படிங்கிறது மொத்தம் சிக்ஸ் சைட்ஸ் இருக்கும் நமக்கு சிக்ஸ் சைட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட் டாட்டாக நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க சிக்ஸ் சைட்ஸுக்கும் ஒரு சைடு ஒரு டாட் இருக்கும் இன்னொரு சைடு ரெண்டு டாட்டு இன்னொரு சைடு வந்து மூணு டாட்டு நாலு டாட் ஃபைவ் டாட் சிக்ஸ் டாட்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதை தான் இந்த இடத்துல நம்பர்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தேர் ஃபோர் த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இஸ் வித் இன் செட்டுக்குள்ளார ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ ஆர்டினரியாக பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம சொன்னது எது எதெல்லாம் வந்து ஒன் விழும் டூ இருக்கும் த்ரீ இருக்கும் ஃபோர் இருக்கும் ஃபைவ் இருக்கும் சிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் ஸோ இது உங்களுக்கு டவுட் இருக்காது இந்த பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு செட்டாக டிஃபைன் பண்ணுறீங்க அதுக்கு ஒரு நேம் வைக்கிறோம் நேம் கொடுக்குறோம் எஸ் ஈக்குவல் டு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்னாவே எஸ்ஸை தவிர எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கேபிட்டல் எஸ் மட்டும்தான் அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வித் இன் செட் நோட்டேஷன் ஓகே திஸ் இஸ் கால்டு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஸோ இந்த அவுட் கம்ஸ் எல்லாமே எப்படிப்பட்ட அவுட் கம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் இந்த பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதில் இருந்து நான் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு தகுந்த மாதிரி எது எதெல்லாம் ஃபேவரபுள் அப்படிங்கிறத நான் அப்புறம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அது ஈவெண்ட்டை நடக்கும் பொழுது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடக்கும் பொழுது நம்ம அப்போ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதுறது எப்போ பிஃபோர் கண்டக்டிங் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாஸிங் ஏ காயின் ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணுறேன் என்ன நல்லா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் விழும் ஒன்னா ஹெட்டு விழும் இல்லைன்னா டைல் விழும் இது ரெண்டு தவிர வேறு எதுவுமே விழுவாது இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று விழும் ஓகே இதை ரெண்டையும் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஈவெண்ட் நேம் கொடுத்து செட் நோட்டீஸுக்குள்ளார ஹெச் கமா டி அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் இந்த பாசிபிள் அவுட் கம்ஸில் கொஸ்டினுக்கு தகுந்த மாதிரி இதில் எதோ ஆன்சர் கிடைக்கும் நமக்கு ஹெச் மட்டும் கிடைக்கும் அல்லது டி மட்டும் கிடைக்கும் ஏதாவது ஒன்று நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் ஓகே தட் இஸ் சாம்பிள்
இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு எழுதணும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் தான் சாம்பிள் பாயிண்ட் இது அதெல்லாம் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் சாம்பிள் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் ஓகே கூறு புள்ளி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு ஈவெண்ட் ஈவெண்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நிகழ்ச்சி சரி நீ ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஈச் பாசிபிள் அவுட்கம் ஈஸ் கால்டு அண்ட் ஈவெண்ட் ஒவ்வொரு பாசிபிள் அவுட்கம் நடக்கக்கூடிய முடிவு அதாவது சா சா நமக்கு சாத்தியமான அந்த விளைவுகள் கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுமே நமக்கு வந்து ஒரு ஈவெண்ட்டு தான் தஸ் அண்ட் ஈவெண்ட் வித் வில் பி எ சப்செட் ஆஃப் தி சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அந்த ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது சாம்பிள் ஸ்பேஸ்க்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சப்செட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஈவெண்ட் அப்படிங்கிற பொழுது அதுக்கு என்ன லெட்டர் கேப்பல் லெட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இ அப்படிங்கிறது ஒரு ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஈவெண்ட்டுக்கு ஏ டு இசட்டில் நம்ம எந்த லெட்டர்ஸ் கேப்பல் லெட்டர்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஸ் மட்டும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அதை விட்டுட்டு மீதி எதை வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஏ டு இசட்டில் எந்த கேப்பல் லெட்டர்ஸ் வேணாலும் ஏன்னா ஈவெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் ஏ செட்டு எப்படி சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு செட்டோ அதே மாதிரி ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு செட்டு ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டு தான் நமக்கு என்ன முக்கியமான விஷயமே சாம்பிள் ஸ்பேஸுக்கு அப்புறம் நமக்கு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட்டு தான் ஏன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுமே ஒரு ஈவெண்ட்டு இன்றைக்கி இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குது அப்படின்னா அது ஒரு ஈவெண்ட்டு இன்றைக்கி இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் ஒரு வாலிபால் மேட்ச் நடக்குது அப்படின்னா அது ஒரு ஈவெண்ட்டு ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒட்டு ஒரு எட்டு மணிக்கு ஒரு குழந்த பொறுக்குது அப்படின்னா அது ஒரு ஈவெண்ட்டு ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே ஒரு ஈவெண்ட்டு தான் நமக்கு அந்த ஈவெண்ட்டு வந்து ஒரு பாசிபிள் அவுட்கம்மை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ எ அவுட்கம்மை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயமுமே நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஈவெண்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறதும் ஒரு செட்டு தான் அதுக்கு கேப்டல் அட்ரஸ் ஏவிலிருந்து இசட் வரல நம்ம எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எப்படி எழுத போகிறோன்னா வித் இன் செட் நோட்டேஷனில் ரோஸ்டர் ஃபார்மில் தான் எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ ஒரு ஸ்தம் வந்து ஒன் மார்க்காக இருந்தாலும் டூ மார்க்காக இருந்தாலும் ஃபைவ் மார்க்காக இருந்தாலும் ரெண்டு ஸ்டெப் தான் முக்கியமான விஷயம் ஒன்று வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இன்னொன்று ஈவெண்ட்டு இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய அவுட்கம்ஸ் எல்லாம் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ்ன்னு சொன்னோமே அப்போ இந்த ஈவெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அவுட்ஸ் கம்லாம் என்ன சார் அவுட்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேவரபுள் அவுட்கம்ஸ் இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஃபேவரபுள் அவுட்கம்ஸ் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் மீன்ஸ் சாத்தியமான விளைவுகள் ஃபேவரபுள் அவுட்கம்ஸ் அப்படின்னா சாதகமான விளைவுகள் நமக்கு என்ன வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அது கிடைக்கக்கூடியது ஓகே இப்போ வந்து ஒரு டைஸை ரோல் பண்ணும்பொழுது எனக்கு ஈவன் நம்பர் வேணும் சார் அப்போ எதெல்லாம் ஈவன் நம்பர் அப்படின்னாக்க இப்போ டைஸ் ரோல் பண்ணும்பொழுது ஒன்றுலேருந்து ஆறு வரல நம்பர் இருக்குது இது எதெல்லாம் ஈவன் நம்பர் டூ ஈவன் நம்பர் ஃபோர் ஈவன் நம்பர் சிக்ஸ் ஈவன் நம்பர்ஸ் அப்போ த்ரீ அவுட்கம்ஸ் வந்து எனக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்குது ஈவன் நம்பரில் நிறையா அதாவது எனக்கு என்ன தேவையோ அது அங்கே நிறையா இருக்குது ஓகே அப்போது அதுதான் வந்து நமக்கு ஃபேவரபுள் அவுட்கம்ஸ் ஃபைவ் மட்டும் வேணும்னாலும் ஃபைவ் அங்கே இருக்குது ஆனால் எத்தனை ஃபைவ் இருக்கும் ஒன்று தான் இருக்கும் ஆனால் ஈவன் நம்பர்னு கேட்டால் மூணு இருக்கும் ஆறு நம்பர்னு கேட்டால் மூணு இருக்கும் நாளை விட அதிகமான நம்பர் வேணும்னா அஞ்சு ஆறு இருக்குது நாளை விட குறைவான நம்பர் வேணும்னா ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டினை பொறுத்து நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபுள் அவுட்கம்ஸ் வந்து ஒன்றாவும் இருக்கலாம் மோர் தேன் ஒன்றாவும் நமக்கு கிடைக்கலாம் அதுதான் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் ஈவெண்ட்டில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே ஃபேவரபுள் அவுட்கம்ஸ் ஓகே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கனாக்கா ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஈச் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல ஃபேவரபுள் அவுட்கம் பாசிபிள் இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க ஈச் பாசிபிள் அவுட்கம் அதாவது ஒவ்வொரு பாசிபிள் அவுட்கம்ஸுமே நமக்கு ஒரு ஈவெண்ட்டு தான் ரைட் இப்போ ஒன்று கிடைக்கிறது ஒரு ஈவெண்ட்டு தான் அப்போ அது ஒரு பாசிபிள் அவுட்கம் டூ கிடைக்கிறது ஒரு ஈவெண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் எனக்கு டூங்கிற ஒரு நம்பர் கிடைக்கணும் உழுவணும் இப்போ டைஸ் ரோல் பண்ணுறேன் எனக்கு டூ உழுணுன்னா ஒரு டூ தான் இருக்கும் டைஸ் ரோல் பண்ணுறேன் எனக்கு த்ரீ வரணும் ஃபோர் வரணும் ஃபைவ் வரணும் சிக்ஸ் வரணும்னு எது வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு பாசிபிள் அவுட்கம்மே நமக்கு வந்து ஒரு ஈவெண்ட்டில் வரும் பொழுது அது ஈவெண்ட்டுக்குள்ளார
இப்போ ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் விளையாடுறோம்னா நம்ம சின்னதில் விளையாடும் பொழுது என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு பால் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது முன்னாடி ஒரு ட்ரையல் ஒரு பால் போடுறோன்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி ட்ரையல் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்ய ஆரம்பிக்கிறதே நமக்கு ஒரு ட்ரையல் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே பெர்ஃபார்மிங் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் கால்டு ஏ ட்ரையல் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ட்ரையல் அப்படிங்கிறது பெர்ஃபார்மிங் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வென் வி டாஸ் எ காயின் த்ரீஸ் தென் ஈச் டாஸ் ஆஃப் எ காயின் இஸ் எ ட்ரையல் மூணு தரம் காயினை டாஸ் பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு டைம் டாஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஒவ்வொரு ட்ரையல் தான் நமக்கு ஓகே ஸோ வேறு எதாவது டவுட் இருக்காது உங்களுக்கு இதை வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு ட்ரையல் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கனாக்கா ஈக்குவலி லைக்லி ஈவெண்ட்ஸ் சர்டைன் ஈவெண்ட்ஸ் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இனிமேல் அதில் ஈக்குவலி லைக்லி ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்க டூ ஆர் மோர் ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் செட் டு பி ஈக்குவல் லைக்லி இஃப் ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம் ஹேஸ் என் ஈக்குவல் சான்ஸ் ஆஃப் அக்கரிங் இப்போ ஒரு டூ ஈவெண்ட்ஸ் வந்து எப்போ ஈக்குவலி லைக்லி ஈவெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈவெண்ட்டுமே நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஒரே மாதிரியே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணும் பொழுது ஹெட்டு விழுணுன்னா எத்தனை ஹெட்டு இருக்கும் அதில் ஒரே ஒரு ஹெட்டு தான் இருக்கும் ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணும் பொழுது டைல் விழுணுன்னா எத்தனை டைல் இருக்கும் அதுவும் ஒரே ஒரு டைல் தான் அப்போ ஹெட்டு டைலோ விழுறதுக்கு சான்சஸ் எத்தனை டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சான்ஸு தான் இருக்கும் ஹெட்டு டைல் விழுறதுக்கு இப்போ ஒரு டைஸை ரோல் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஆட் நம்பர் விழுணுன்னா த்ரீ சான்சஸ் இருக்குது ஒன் விழலாம் த்ரீ விழலாம் ஃபைவ் விழலாம் அதே ஈவன் நம்பர் விழுணுன்னு சொன்னோன்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அதுக்கும் எத்தனை சான்சஸ் இருக்குது த்ரீ சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே நடக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் சான்சஸ் இருக்குது அந்த ஈக்குவல் சான்ஸ் ஆஃப் அக்கரிங் ஈஸ் கால்டு ஏம் ஈக்குவலி லைக்லி ஈவன்ஸ் ஈக்குவலி லைக்லி ஈவன்ஸ் ஓகே சம வாய்ப்பு நிகழ்ச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சம வாய்ப்பு நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டும் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் சமமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க சர்டைன் ஈவெண்ட்டு உறுதியான நிகழ்ச்சி சர்டைன் ஆர் ஸ்யூர் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சர்டைன் ஆர் ஸ்யூர் ஈவெண்ட் உறுதியான நிகழ்ச்சி இன்னி என் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஈவன் த ஈவெண்ட் விச் ஷியூர்லி அக்கர் ஈஸ் கால்டு சர்டைன் ஈவெண்ட் எந்த ஈவெண்ட் வந்து உறுதியாக நடக்கும் சொல்கிறோமோ அந்த ஈவெண்ட்டு தான் வந்து நமக்கு ஷியூர் ஈவெண்ட் ஓகே வென் வி ரோல் எட் டை தி ஈவெண்ட் ஆர் கெட்டிங் எனி நேச்சுரல் நம்பர் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் தி சிக்ஸ் இ சர்டன் ஈவெண்ட் இப்போது டைஸில் வந்து ஒன்றுலேருந்து ஆறு வரும் நம்பர் இருக்குது நான் டைஸ் ரோல் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன கேட்குறேன் எனக்கு நேச்சுரல் நம்பர் வரணும் ஒன்றுலேருந்து சிக்ஸ் வரல எல்லாமே நேச்சுரல் நம்பர் தான் அப்போது ஒன்றுலேருந்து சிக்ஸ் வரல இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸுமே இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆஃபாக மாறிடுது ஃபேர்பிள் அவுட்கம்ஸாக மாறிடுது தட் இஸ் ஷியூர் ஈவெண்ட் உறுதியான நிகழ்ச்சி அப்படின்னா எல்லாமே நடக்கணும் அங்கே அதில் எத்தனை பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் இருக்கோ அந்த பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ஃபேவரபிள் அவுட்கம்ஸாக மாறுது அப்படின்னா அதுதான் சர்டைன் ஆர் ஷியூர் ஈவெண்ட் உறுதியான நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் நடக்க இயலா நிகழ்ச்சிகள் இஃப் என் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இஃப் என் ஈவெண்ட் ஹேஸ் நோ ஸ்கோப் டு அக்கர் தென் இட் இஸ் கால்டு அண்ட் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் அது நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸே இல்லை ஃபுல்லாக மலையாக பெஞ்சு கிரவுண்டெல்லாம் தண்ணியாக நிற்கிது இப்போ நீங்கள் மேட்ச் நடக்குமானு நடக்காது ஸோ இந்த ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸே கிடையாது அந்த ஈவெண்ட்டு தான் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்டு ஸோ அது கூட நம்ம வந்து ஒன் ஆஃப் தி பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் தான் பட் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது நடக்கிறதுக்கு சான்ஸே இருக்காது நமக்கு ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு விஷயத்த நடக்காத விஷயத்த சொல்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றுலேருந்து சிக்ஸ் வரல நமக்கு வந்து டைஸ் ரோல் பண்ணும் பொழுது நம்பர்ஸ் விழுது அப்படின்னா நான் ஒரு டைஸ் ரோல் பண்ணிவிட்டு எனக்கு டென் விழணுன்னு கேட்குறது ஒரு டைஸ் ரோல் பண்ணுறீங்க எனக்கு டென் விழணுன்னு டைஸ் ரோல் பண்ணால் டென் விழுமா விழாது ஒன்றுலேருந்து சிக்ஸ் வரலேருந்து அதுக்குள்ளார நம்பர்ஸும் இருக்குது அப்போ எனக்கு டென் விழணும் டுவெண்ட்டி விழணும் ஹண்ட்ரட் விழணும் அப்படின்னு சொல்லி டைஸ் ரோல் பண்ணால் விழுமா விழாது ஸோ ஒரு நிகழ்ச்சியே நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸே இல்லாத ஒரு விஷயம் அந்த ஈவெண்ட் தான் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்டு
not possible adha vandu namakku nadaka iyalaga nigalchi adha impossible event appdin solran okay so next topic vandu romba mukkiyana topic namakku and the next topic vandu nama next class la paakalam so innikku namba paathadhu enna enna appdin pathinaaka random experiment na enna appdin paathirukom sample space na enna all possible outcomes set la represent da sample space that is the set of all possible outcomes sample space okay the set of all favorable outcomes is called an event so in the sample space um event na namakku mukkiyamanadhu okay idellame namakku irukkiradellame possible outcomes event la irukkudi idellame namakku favorable outcomes ஓகே ஸோ இது ரெண்டும் தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு ச எல்லா ஃபைவ் மார்க்ஸ் சம்மா இருந்தாலும் டூ மார்க்ஸ் சம்மா இருந்தாலும் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ட்ரையல்லாம் சிம்பிளானது தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தா இந்த மூணு டாபிக் முக்கியம் ஈக்குவலி லைக்லி ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னா எத்தனை ஈவெண்ட்டை வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ஈவெண்ட்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போது வந்து ஒரு டைஸ் ரோல் பண்ணிவிட்டு ஒன் விழணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஈவெண்ட்டு டூ விழுணுங்கிறது ஒரு ஈவெண்ட்டு த்ரீ விழுணுங்கிறது ஒரு ஈவெண்ட்டு ஃபோர் விழுணுங்கிறது ஒரு ஈவெண்ட்டு ஃபைவ் விழுணுங்கிறது ஒரு ஈவெண்ட்டு சிக்ஸ் விழுணுங்கிறது ஒரு ஈவெண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லா ஈவெண்ட்டுமே நடக்கணும்னா அந்த டைஸில் வந்து இது எல்லா நம்பருமே எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு டைம் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நடக்கிறதுக்கு எத்தனை சான்சஸ் இருக்குன்னா ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் அப்போ இந்த சிக்ஸ் ஈவெண்ட்ஸுமே நடக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் சான்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த சிக்ஸ் ஈவெண்ட்ஸுமே ஈக்குவலி லைக்லி ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சர்டைன் ஆர் ஷியூர் ஈவெண்ட்டு ஒரு ஈவெண்ட் வந்து உறுதியாக நடக்கும் அப்படின்னா பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் அத்தனையுமே ஃபேவரபிள் அவுட்கம்ஸாக வரணும் பார்த்துக்குங்க அதான் முக்கியம் ஆல் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் ஆஸ் ஃபேவரபிள் அவுட்கம்ஸ் அப்போ தான் அது ஈவெண்ட் வந்து சுயூர் ஈவெண்ட்டு அதான் நான் வச்சுக்கோங்க ஒரு ரிசல்ட்டு கிடையாது எல்லா ரிசல்ட்டுமே வரணும் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸில் இருக்குது அத்தனையுமே ஃபேவரபிள் அவுட்கம்ஸில் வந்தால் மட்டுமே அது வந்து நமக்கு ஷியூர் ஆர் சர்டைன் ஈவெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால் நான் வச்சுங்க டைஸ் ரோல் பண்ணாக்க எனக்கு நேச்சுரல் நம்பர் வரணும் டைஸ் ரோல் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து இன்டிஜர்ஸ் வரணும்னு கேட்டால் விழுவுமா நெகட்டிவ் நம்பர் ஜீரோவில் வருமாங்க வராது ஸோ அப்படி கேட்டிங்கன்னா அது வந்து என்ன ஆகிடும் நமக்கு அந்த நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஜீரோவும் நமக்கு கிடைக்காது அப்போ அடுத்து இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்டு அப்போ இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது நடக்க இயலாத விஷயம் டூ காயினை டாஸ் பண்ணிவிட்டு த்ரீ கேட்டு கேட்குறது டைஸ் ரோல் பண்ணிவிட்டு ஆறை விட அதிகமான நம்பர் கேட்குறது ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்துன்னு கேட்குறது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ இண்டிஜர் உள்ளணும்னு சொன்னேன் இதை இப்போ வந்து டைஸ் ரோல் பண்ணிவிட்டு அப்போ அதை வந்து இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்னு சொல்லலாமா கரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா இம்பாசிபிள்னா எதுவுமே வரக்கூடாது ஆன்சரில் ஆனால் இண்டிஜர்னு சொன்னீங்கன்னா நேச்சுரல் நம்பர்லாம் அதுக்குள்ளே இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்லாம் வரும் மைனஸ் தான் வராது இப்போ இம்பாசிபிள்னா ரிசல்ட்டு எதுவுமே அந்த ஈவெண்ட்டே நடக்காது அப்படி ஒரு இது நம்ம பாசிபிள் அவுட்கமே அதில் இருக்காது நம்ம என்ன ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துகிறோமோ அந்த ஈவெண்ட்டோட ஆன்சர் அதில் குளார் இருக்காது ஓகே அதான் வந்து இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஸ் ஈவெண்ட் எக்ஸ்கார்டிவ் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஈவெண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு ப்ராபர்ட்டிக்கான டெஃபினேஷன் நம்ம போயிடலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த 